就是一个碳水爆炸的早餐。我觉得在三星吃的这几天回去高级得胖十斤吧。你看我是点的顶配的，顶配就是羊肉、羊杂都有的，就那个酱香饼，这个配羊杂倒绝对香了。很多人买买了韭菜鸡蛋粉条，而且很便宜，才两块钱。它这上面这个枣泥的量真的爆炸，一大早就连甜品吃都是满满的碳水，这你受得了吗？大家好，这里张宇飞不是。这几天我不是来太原了吗？我听本地的朋友说，太原也有一个非常有烟火气息的早市。这不，我今天起了一个大早就过来了。这一天来山西，感觉山西的美食太硬核了，全是碳水，人都有点吃肿了。能不能给一个三连或者给个点赞，安慰一下？感谢大家。而且这两天特别凉快，现在早上才二十度。你们那边今天几度啊？看到啦，好吧，它是个夜市，但它其实也是早市，人老多了。右边就是体育场。好多人啊，特别热闹。看，两边都是卖的，这边好多苹果啊，你们看，每个都是不一样味道吗？哇、哦，这么多味道，我天！这边还有这个最近很火的这个空心月饼，你们看，这怎么卖啊？一个一个。啊，帮我拿两个，然后都是一个味道的是吗？一个味道。好，这能尝一下吗？可以啊。啊、南方还是真的第一次见到这种茄子，嗯、觉得怎么跟炮弹一样啊？这不会是炮弹茄吧？哇、哦，这有卖这种蜂巢的，我天！这个豆腐好像那个车轮姿势啊，是不是？哦，还有好多豆腐，你看。按照我美食博主的知识储备，这应该是韭菜花吧？我猜的啊。这边还有这个黄色的胡萝卜，你之前吃手抓饭有吃到过。你们看，这还有很多蔬菜，这个爆香鸡肯定很香的。这个早一点，大哥。帮我拿半斤就好了。我、哦、这好脆啊！啊，金黄酥脆啊！我在现做的，肉的四块，粗的两块。点了个肉的，没想到肉这么多。来吧，皮儿薄，馅儿大啊！再来买一个劲糕，一个大的小的，大的吧。我，你上面都是枣泥。我好浓的枣味，我自己呀，我这个现倒的辣椒，真的很接地气哦，家人们。老兵手足护理，最后再来一碗羊杂汤，来个顶配。羊肉、羊杂都加点。对。要不要那个羊肉？要要一点，要一点。都要都要。这什么面？这是胡薯粉。哦，粉儿。你看，一大早又买了这么多袋，而且都是碳水，就是一个碳水爆炸的早餐。我觉得在三星吃的这几天，回去的高低得胖十斤吧，真的都是工伤，所以给个不过分吧。然后今天带哪个颜色儿子，你知道吗？现在的小兰，因为他不喜欢吃碳水，所以他有点不高兴。然后今天还点了一碗这个边的羊杂汤，你们看，你看我是点的顶配的，顶配就是羊肉、羊杂都有的，加点辣子，少加点。然后它里面这个是红薯粉儿，这个汤看看怎么个事儿，腥哎！这个汤得配这个，你看一缕一缕这个饼，这是两个，配上这个热的就刚刚好，直接一缕一缕的，看到没有？要把它撕开。微信收款二十八元，千丝万缕，好泡个汤。我以为它是那种饼，它面当时有点吃起来像面包。山西的鸡也蛮好玩的，每次到一个地方的鸡，它里面的东西都会不一样。对吧？目前我们去过去过柳州的，去过东北的，还去过浙江的。你们还有什么比较好玩的早市可以推荐给我吗？到时候我去打卡。缩口粉，嗯，可以。三点五元。嗯，它这个西满汤汁还是挺好吃的。嗯，我都没看到儿子掉了，你知道吗？吃的太专注了。这个饼，那个酱香饼，这个配羊杂倒绝对香了。这三种你们一般早饭喜欢吃哪种？其实我本来一般是喜欢吃那旁边的酱的，但今天我想吃个脆的。泡点汤，老绝了。嗯，那酱香饼就好吃多了
他都这样面是八块钱一斤。我以前读书的时候，一个早上可以吃半斤，半斤我口味还好吧，也没有特别大哦。然后这里面的话，不只有羊肉，还有羊血，挺香的。嗯，他们家那个饼弄出来比较好，就是现在很脆，我、啊、这是爱心哎。接着吃一下我这个煎饼，它是两个，一个是肉的，一个是素的，素的是两块，肉的是四块，先吃肉的吧。嗯，好香啊，这个焦褐感，就问你馋吗？嗯，哇，好香。嗯，它这里面是猪肉大葱的。哎，真的，全是碳水，你发现没有？要不说山西人要睡午觉呢，这么多碳水下去，肯定要睡啊。能睡饱。猪肉大葱 ，Y Y D S， 猪肉大葱真的是巨香，巨好吃。这的话是韭菜粉条，我们都是满满的韭菜鸡蛋粉条，很多了哦，而且很便宜，才两块钱。这个吃起来像是放了粉条的韭菜盒子，嗯，羊血，那我感觉羊血跟猪血是差不多东西，就是可能羊血多那么一股羊味儿，但是口感也差不多。再来你汤，还能免费去烫。好，谢谢。哎呀，还拿点这个小菜，还有莴笋丝，还有萝卜干。哎，还挺好吃的，就是钠含量有点高，配个粥啊什么的都很好。千层饼，直接放下去吧。吃到一半下雨了，换个位置。不然我的背后一直被雨砸。继续炫哥的羊汤，而且那饼都已经被汤泡泡的软软的了。接着我要吃一下这个劲糕了。哇，它这上面这个枣泥的粒真的爆炸，不要浪费了上面。说不理解为什么它叫劲糕，因为明明就是它就是枣泥配糯米饭的感觉。哇，黏黏糊糊的。小尝一口，嗯，糯米配枣泥，香甜可口。一大早就连甜品吃都是满满的碳水。最后我再吃一下，它最近山西很火的空心月饼收尾，它可以对着中间裂开的。我会拉丝哎，哇，看它里面长这样，同堂五人的，它这个料是真的多，就这料。能不好吃，月饼和馅料都是比较老式的味道，比较传统的味道。那好，这个肯定是好吃的。尽管说是一个碳水爆炸的早晨，但也是其实真的很过瘾。还有些特色美食，真的还挺好吃的，什么羊汤啊、烙饼、煎饼都很好吃啊。就大家如果还知道哪里有那种比较好吃、好玩的早市，就大家都可以推荐给小张，好不好？到时候我去打卡。然后本期的视频就给大家带到这里，如果大家看开心，不要忘了给小张点播、关注还有点赞。然后我们下期视频再见，拜拜。